தேசிய கல்விக் கொள்கை என்ற ஒரு வரைவு அறிக்கையை கொண்டு வந்தார்கள் இல்லையா அந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை என்ற வரைவு அறிக்கை இன்னும் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை இன்னும் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படவில்லை அந்த கல்விக் கொள்கை பற்றி நாம் விரிவாக இந்த நம்முடைய பொதுக்கல்விக்கான ஒருங்கிணைப்பு குழு மூலமாக பல கூட்டங்களை நடத்தினோம் வெளியீடுகளை எல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் அதில் பல செய்திகளை அவர்கள் பேசியிருந்தாலும் இரண்டு முக்கியமான செய்திகள் இன்றைக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது ஒரு தேசிய அளவிலான வரைவு கொள்கையை கொண்டு வருகிறார்கள் அது பாராளுமன்றத்தில் இன்னும் வைக்கப்படவில்லை ஆனால் அது வைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இந்த அந்த அறிக்கையில் உள்ள எதை எதையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்களோ அதை நடைமுறைப்படுத்த தொடங்கிவிட்டார்கள் அது அதுதான் இந்த இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய தனித்தன்மை என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த தேசிய வரைவு அறிக்கையில் முதல் பகுதியில் அஞ்சாவது பத்தியில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த மூன்றாம் வகுப்பு தொடங்கி குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய படிப்பு பற்றிய அவ்வப்பொழுது சில தேர்வுகளை நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு வரைவு அறிக்கையில் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் தேர்வு செய்வது அப்படி என்றால் என்ன பொருள் அவர்களுக்கு வினாக்களை கொடுத்து அவர்கள் அதற்கு பதில் எழுதி இவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு மதிப்பெண்ணை அந்த குறிப்பிட்ட குழந்தைகள் பெற வேண்டும் என்பது இவர்களுடைய திட்டம் இதில் இந்த தேர்வு என்பதே அடிப்படையில் ஒரு மிகப்பெரிய வன்முறை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வன்முறைகளில் மிக தலையாய வன்முறை என்பது இந்த குழந்தைகளை தேர்வு எழுத செய்வது அது எல்லா வகுப்பிலும் சரி இந்தியாவில் பல்வேறு வகையான கல்வி முறைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவருடைய தலைமையில் உருவாக்கிய இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் என்று ஒரு ஒரு கல்வி முறையை அவர்கள் நடத்துகிறார்கள் அவர்கள் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறார்கள் சென்னையில் கூட த ஸ்கூல் என்ற பெயரில் அந்த பள்ளிக்கூடம் நடைக்கிறது அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தேர்வே இல்லை அவர்கள் போய் சேர்ந்தது வரும் வெளியில் வரவரை எந்த விதமான தேர்வு முறையும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நடைமுறையில் இல்லை மாறாக அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் குழந்தைகளோடு உரையாடுகிறார்கள் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் குறிப்பிட்ட குழந்தையோடு அந்த குறிப்பிட்ட ஆசிரியரும் முடிந்தால் பெற்றோர்களும் அந்த குழந்தை என்ன மாதிரியான அறிவு வளத்தை பெற்றிருக்கிறது எப்படியான வெளியீட்டு திறனை கொண்டிருக்கிறது அந்த குழந்தை போன ஆண்டு இருந்ததை விட இந்த ஆண்டு எப்படியான பேச்சு திறனை அல்லது சிந்திக்கும் திறனை எழுதும் திறனை இப்படியான பல்வேறு விதமான அந்த வளங்களை அந்த குழந்தை எப்படி பெற்றிருக்கிறது என்பதை மதிப்பீடு செய்கிறார் அப்படி ஒரு குழந்தைக்கு அந்த வளம் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த குழந்தையை தனியாக கவனிப்பது என்பதும் அந்த குழந்தைக்கு தனியான பயிற்சி கொடுப்பது என்பதும் பிறகு அந்த குழந்தையை எல்லா குழந்தைகளோடு இணைத்து விடுவதுமான ஒரு கல்வி முறையை அந்த நிறுவனம் நடத்தி வருகிறது உண்மையில் சொல்லப்போனால் இதுதான் கல்வி இப்படித்தான் கல்வி முறை இருக்க வேண்டும் யுனெஸ்கோவினுடைய விதிப்படி பதினாலு வயதுக்குள் இருக்கக்கூடிய எந்த குழந்தைக்கும் தேர்வு நடத்தக்கூடாது என்ற ஒரு விதி இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய செங்கோட்டையன் அவர்களும் அவரை சேர்ந்த சில பேர்களும் சேர்ந்து சில மாதங்களுக்கு முன்பு பின்லாந்து நாட்டிற்கு போனார்கள் ஏனென்று சொன்னால் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு கல்வி முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட நாடாக அந்த பின்லாந்து நாட்டை உலகத்தில் சொல்கிறார்கள் அந்த பின்லாந்து நாட்டில் என்ன நடைமுறை குழந்தைகளுக்கு மூணாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸில் இருந்து இப்போ தேர்வு வைக்கிறாங்களா பதினாலு வயதுக்குள் அந்த குழந்தைகளை எந்த கட்டாயத்திற்கும் உள்ளாக்கக்கூடாது நீங்கள் எந்த கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பெடகோகை என்று சொல்லக்கூடிய கல்வி போதிக்கும் கற்பிக்கும் முறைகள் சம்பந்தப்பட்ட பெரிய அறிஞர்கள் சொல்லி கொள்ள சொல்லி காந்தி தாகூர் போன்ற பல அறிஞர்கள் சொன்ன கருத்துக்களாக இருக்கட்டும் அல்லது கல்வியாளர்கள் சொன்ன கல் கருத்துக்களாக இருக்கட்டும் அல்லது உளவியல் அறிஞர்கள் சொன்ன கருத்துக்களாக இருக்கட்டும் 
எந்த கருத்திலும் குழந்தைகளை பதினாலு வயதிற்குள் இப்படியான மதிப்பீடு செய்கிற கல்வி முறைக்கு ஆளாக்கவே கூடாது என்பது உலகம் முழுதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை ஆனால் நம்முடைய புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய மோடி அரசு இந்த இந்த கல்வி முறையை இந்த விஷயங்களை எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் சிறு வயதிலிருந்தே மூன்றாம் வகுப்பில் சமஸ்கிருதத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் தேசிய கல்விக் கொள்கையினுடைய அறிக்கையில் ஒரு 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 திட்டம் மூன்றாம் வகுப்பிலேயே சமஸ்கிருதத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமா அப்படி என்றால் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் சமஸ்கிருதத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலமாக ஆய கலைகள் அறுபத்தி நாலை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களாம் சமஸ்கிருதத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும்போதாக எத்திக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அறநெறியை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களாம் இது எல்லாமே சமஸ்கிருத புராணங்களிலும் அதனுடைய தன்மைகளிலும் நேர் எதிராக இருக்கிறது இன்னொரு வகையில் சொல்ல போனால் அவர்கள் மனு நீதியை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு இப்படியான திட்டம் போடுகிறார்களோ என்று நினைக்க வேண்டியிருக்கிறது அவர்களுடைய நோக்கமெல்லாம் இந்த புராணங்கள் பழைய தன்மைகள் இவற்றையெல்லாம் புனிதமாக கருதுகிறார்கள் இந்த பழைய தன்மைகள் மீது அவர்களுக்கு விமர்சனம் இல்லை ஏன் அவர்கள் புனிதமாக கருதுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய கண்ணோட்டப்படி நவீன சிந்தனை மரபுகள் எதையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் இல்லை மோடியிலிருந்து ஆரம்பித்து எல்லாருமே கிமுவிலே நம்ம ஊரில் வான ஊர்தி வெளியிட்டான் கிமுவிலேயே உடல் உடல் கூறுகளை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டான் கிமுவில் இருந்த அறிவியல் முறைமைகள் இன்றைக்கு இல்லை என்று பேசி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தானே இவர்களுடைய இந்த மனநிலைமை சார்ந்தே கல்வி முறையையும் கட்டமைக்க விரும்புகிறார்கள் அந்த கட்டமைப்பில் அவர்கள் கருதுகிற ஒரு வகையான அந்த நீதி என்பது குழந்தைகளை கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை ரொம்ப கட்டுத்திட்டாக வளர்க்க வேண்டும் அந்த கட்டுத்திட்டாக வளர்ப்பது என்பது மூலமாக அவர்களை மதிப்பீடு செய்வது அவசியம் என்று நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் மண்டையில் மிக மோசமான கருத்துக்களை வலுக்கட்டாயமாக திணிக்க வேண்டும் அதுக்கு அவங்க சொல்கிற காரணம் என்ன தெரியுமா சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி கருத்துக்களை எல்லாம் சொன்னால் நன்றாக பதியுமாம் இந்த குப்பையெல்லாம் சின்ன வயசிலேயே அந்த குழந்தைகள் மண்டையில் ஏற்றிவிட வேண்டும் என்று துடிக்கிறார்கள் இந்த துடிப்பினுடைய வெளிப்பாடு அந்த கல்விக் கொள்கை அறிக்கையில் தேசிய கல்விக் கொள்கை அறிக்கையில் மிக விரிவாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த தேர்வு நடத்துவது என்பது இப்படி இந்த அஞ்சாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு வேற்றர்களுக்கு தேர்வு நடத்துவது என்பது குழந்தைகளுக்கு கட்டாயமாக சில செய்திகளை சொல்லிக் கொடுப்பது இவற்றை இல்லாத குழந்தைகளை வெளியேற்றுவது இந்த தேர்வின் மூலமாக நடக்கக்கூடிய பல கொடுமைகளில் இரண்டு கொடுமைகளை மட்டும் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஒரு கொடுமை இந்த குழந்தைகள் இந்த இளம் வயதிலேயே தேர்வு என்ற ஒரு பயத்துக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் இந்த தேர்வுன்னு சொன்னால் குழந்தைகள் எப்படி பயப்படும் எப்படி அதுக்கு விஷயம் வரும் அப்போ அந்த பெற்றோர்கள் அதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் இந்த அரசாங்க அலுவல்களிலோ வேறு அலுவல்களோ பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற பெற்றோர்கள் பத்தாம் கிளாஸ் தான் பையன் படிக்கிறான்னா அந்த வருஷம் லீவ் போட்டுடுறாங்க பன்னெண்டாம் கிளாஸ் இந்த வருஷம் என் பையன் எழுத போகிறான் அதனால் நான் இந்த வருஷம் ஆறு மாதம் லீவ் போட்டேன் லாஸ்ட்டாக போயில்லைங்கிறான் எதுக்கடானா பொழுதேனிக்கு அவர்கிட்டே உட்காந்து படிக்கிறானா படிக்கிறானா செய்கிறானா செய்கிறானான்னு பார்க்குறாங்களாம் இதனுடைய கொடுமையை இப்படியான இந்த தேர்வு உருவாக்கப்பட்டதனுடைய கொடுமையை நம்முடைய அண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இலங்கையில் மிக கொடூரமாக நடைமுறையில் இருப்பதை நான் கண்ணால் கண்டேன் அங்கு இந்த டியூஷன் சென்டர் என்பது ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சின்ன 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 குடிசை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடம் முடிந்த பிறகு டியூஷன் எடுக்கிறார்கள் அதில் எக்கச்சக்கமான வருமானம் பெறுகிறார்கள் எதுக்கு இந்த டியூஷன் எடுக்கிறாங்க தெரியுமா அந்த குழந்தை அந்த குறிப்பிட்ட தேர்வு எழுதி பாஸ் பண்ண வேண்டும் என்பதற்கு நம் ஊரில் இன்றைக்கு நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்காக சென்டர் நடத்துகிறானுங்கள ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சென்டர் நடத்துறதுங்கிறது போய் நீட்டுக்கு நடத்துறதுங்கிறது வந்து இப்போ அஞ்சாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு டியூஷன் சென்டர் உருவாக்க போகிறாங்க 
இந்த பரீட்சை எழுதுவதற்காக அஞ்சாம் கிளாஸ் குழந்தைய சாயங்காலம் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்த உடனே மிக கொடுமையாக டியூஷன் சென்டருக்கு அனுப்பி அதுக்கு ஸ்பெஷல் கோச் கொடுத்து அதுக்குள்ளே அந்த குழந்தை தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையை அளாக்குவதற்காக நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக பெரிய வன்முறை என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை நம்முடைய சாதாரண மக்கள் மத்தியிலே சில புரியாத்தனங்கள் இருக்கின்றன தன்னுடைய குழந்தைகள் இந்த இந்த அமைப்பில் நிறைய மார்க் வாங்கிவிட்டால் மிகப்பெரிய அறிவாளிகளாகி மிகப்பெரிய விஷயங்களாகி விடுவார்கள் என்பது போல ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம மக்கள் மத்தியிலே ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அந்த கல்வி முறையில் இவர்கள் இந்த தேர்வு மூலமாகவே எல்லாவற்றையும் செய்வது என்ற நிலைமையை உருவாக்குகிற பொழுது மக்கள் மத்தியிலும் அந்த நம்பிக்கை வந்து விடுகிறது இந்த நம்பிக்கை நடைமுறைப்படுத்துகிற தேசிய கல்விக் கொள்கையின் ஒரு திட்டமாகத்தான் இந்த தேர்வை கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த ஒரு கொடுமை ரெண்டாவது இந்த தேர்வின் மூலமாக யதார்த்தத்தில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரியுமா தொடக்கத்தில் இந்த அமைச்சர்களும் வேறுபலர்களும் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் இந்த தேர்வில் அவர்கள் தேர்ச்சி அடையாவிட்டால் அவர்களை அடுத்த வகுப்பிற்கு அனுப்பாமல் இருக்க மாட்டோம் அனுப்பி விடுவோம் என்று சொல்வார்கள் இங்கே என்ன பிரச்சனைனா அந்த குழந்தைக்கு தெரியும்ல நான் தேர்ச்சி பெறலைன்னு சொல்லி அடுத்த திருப்பி எனக்கு ஒரு பரீட்சை எழுதணும்னு அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்லுவான்ல அப்போ அந்த குழந்தையினுடைய மனது என்னவாக மாறும் அந்த குழந்தையினுடைய மன ரீதியான துன்பம் எப்படி கட்டமைக்கப்படும் இன்றைக்கு இந்த குடியுரிமை சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இருபது கோடி ஒடுக்கப்பட்ட சாதாரண இஸ்லாமிய மக்கள் மத்தியில் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி விட்டான் பார்த்தீங்களா கோடி இஸ்லாமிய மக்களும் இன்றைக்கு மன ரீதியாக பாதுகாப்பற்ற நாளைக்கு நம்ம நிலைமை என்னங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை உருவாக்கிட்டான் இதே மாதிரி பயத்தை இந்த தேர்வு எழுதுவது என்பதற்காக குழந்தைகளுக்கு உருவாக்க போகிறான் இதனுடைய விஷயம் என்ன ஆகும்னா பழைய காலம் மாறி அந்த குழந்தைகள் ஆர்வமாக படிப்பதை இழந்து போய் அவர்கள் பள்ளியை விட்டு வெளியே போவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் மன ரீதியாக பாதிக்கப்படுவதற்கான விஷயங்கள் மிக அதிகம் அது தொடர்பாக நம்முடைய டாக்டர் ருத்ரன் அவர்கள் உங்களோடு பேச போகிறார்கள் எப்படி குழந்தைகள் இந்த தேர்வின் மூலமாக மனநோயாளிகளாக மாற்றப்படுவார்கள் இவர்கள் சொல்லுகிற எல்லாமே போய் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு மன துன்பத்தை உருவாக்கி விடுகிறார்கள் பெற்றோர் இப்போ ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் பன்னெண்டாம் கிளாஸ்க்கு அவங்க எடுக்கிற அக்கறையே அஞ்சாம் கிளாஸ்லேயே எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த குழந்தைகளுடைய சுதந்திரம் பறிக்கப்படுகிறது குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு இல்லை குழந்தைகள் இயல்பாக இருக்க போவதில்லை இப்பொழுதே இந்த ஆங்கில வழி பள்ளிக்கூடங்களிலும் வேறு பள்ளிக்கூடங்களிலும் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய கொடுமை இருக்க அது தாங்க முடியாத கொடுமை அங்கே மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு முப்பது புஸ்தகத்தை கொடுத்துருக்குறான் ஐம்பது நோட்ஸ் கொடுத்து எழுத சொல்கிறான் இந்த பெற்றோர்களும் ஒன்று ஒரு இடம் விளங்காமல் ஆஹா இவ்வளோ புத்தகங்களையும் இவ்வளதையும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அவங்க மண்டையில் ஏற்றுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு போலித்தனமான சந்தோஷத்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அது எவ்வளோ பெரிய வன்முறைங்கிறத அந்த பெற்றோர்கள் உருவாகவில்லை இந்த பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த போலி மனநிலைமையை கல்வி வியாபாரிகள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்படி மிக 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 மோசமான ஒரு சூழலை இந்த கல்வித்துறையில் உருவாக்கி இதனுடைய ஒட்டுமொத்தமாக இன்னொரு சில ஆண்டுகள் இப்போ தொடக்கத்தில் தெரியாது இன்னும் சில பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் சென்ற பிறகு பழங்குடி மக்களும் ஒடுக்கப்பட்ட கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் படிப்பறிவில்லாத பெற்றோர்களுடைய குழந்தைகளும் இப்படி சுற்று தன்மைகளில் கல்விக்கான ஏதுக்கள் அல்லாத எல்லா குழந்தைகளும் தங்களுடைய படிப்பை இழந்து பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டிய ஆர்வத்தை இழந்து மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு அவர்களை கொண்டு சேர்க்கிற தன்மையை இவர்கள் செய்கிறார்கள் இதுதான் இவர்களுடைய நோக்கம் இவர்களுக்கு இந்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்திற்கு சாதாரண மக்கள் ஏழை மக்கள் படித்து முன்னேறி வரக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் வட இந்தியாவில் தான் நடைமுறையில் இருக்கிறது இன்றைக்கு வட இந்தியா ஒரிசாவாக இருக்கட்டும் உத்தரப்பிரதேசமாக இருக்கட்டும் வேறு ராஜஸ்தானாக இருக்கட்டும் ஹரியானாவாக இருக்கட்டும் அங்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி நடைமுறைகளை எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் சாதாரண ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இன்னும் பள்ளிக்கூடம் பக்கம் போகிற வாய்ப்பை பெறாமல் இருக்கிறார்கள் ஆனால் மாறாக 
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை கடந்த ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளில் இருந்த ஏற்பட்ட பல்வேறு விதமான கல்வி புரட்சி என்றே சொல்ல வேண்டும் அது ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டிலிருந்து ஐம்பத்தி நாலு வரை குலக்கல்வியை கொண்டு வந்த இதே திட்டத்தை இவர்கள் இன்றைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய இதே மனநிலைமையை குலக்கல்வியை கொண்டு வந்து காலை நேரத்தில் அவர்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக வேண்டும் அல்லது மாலை நேரத்தில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக வேண்டும் பாக்கி நேரங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய வீட்டு குலத்தொழிலை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு கல்வி முறையை இந்த ராஜாஜி கொண்டு வந்தார் அந்த ராஜாஜி கொண்டு வந்த அந்த கல்வி முறையை பெரியார் மிகப்பெரிய கடுமையான போராட்டங்களை உருவாக்கி அந்த போராட்டத்திற்குள் காங்கிரஸ்காரர்கள் உள்வாங்கப்பட்டு குறிப்பாக காமராஜரை அந்த அணிக்கு கொண்டு வந்து காமராஜரோடு சேர்ந்து அந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை பெரியார் ஒழித்தார் இது ஐம்பத்தி நாலு வரலாறு அப்போ அப்ப அந்த அந்த மாதிரியான தன்மைகளை நவீன வளர்ச்சிகளின் ஊடாக வெவ்வேறு வடிவங்களில் சாதாரண குழந்தைகளை அந்நியப்படுத்தும் சாதாரண மக்களை இந்த கல்வி கூடங்களிலிருந்து வெளியேற்றும் திட்டத்தை தான் இந்த தேர்வு முறைகள் என்பது கொண்டு வரும் இன்றைக்கு தெரியாது இந்த கால வளர்ச்சி எல்லாம் தெரியும் இந்த இதை இந்த மாதிரியான கல்வி முறையை பயன்படுத்துகிற சின்ன சின்ன குட்டி நாடுகளில் இந்த துன்பம் அளவுக்கு மேல் இருக்கிறது நீங்கள் இலங்கையில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு படிக்க போவது என்பதே சாதாரண மக்களுக்கு மிகப்பெரிய கனவாக இருக்கிறது அவங்க வந்து பேச்சு வழக்கிலே சொல்லுவாங்க நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரு ஆகணும் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரு ஆகணும்னு நாங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த கீழ் மட்டத்தில் அவங்க வைக்கிற தேர்வுகள் எல்லாம் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு படிக்க போகணும்னா இவ்வளோ மதிப்பெண் வாங்கணும் இவ்வளோ செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் வச்சுருக்காங்க அதனால் ஒரு ஊரில் ரெண்டு பேர் ஒருத்தன் கூட பல்கலைக்கழகத்துக்கு அங்கே போய் படிக்கிற வாய்ப்பு இன்றைக்கும் கூட அந்த அந்த சமூகத்தில் இல்லை அவ்வளோ கொடுமையான நெருக்கடியை அவர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கார்கள் ஏறக்குறைய நம்ம ஊரிலும் அதே மாதிரியான ஒரு ஒடுக்குமுறையை நவீன வளர்ச்சிகளோடு நவீன தன்மைகளோடு நாங்கள் இந்த குழந்தைகளை வளர்க்கிறோம் என்ற பெயரோடு இந்த திட்டத்தில் கொண்டு வர தந்திரமாக முயற்சி செய்கிறார்கள் அந்த முயற்சியை அங்கு பாராளுமன்றத்தில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்பாகவே இந்த தமிழக அரசியல் நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் இது என்ன கேவலம் இந்த 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 நபர்கள் எல்லாம் எந்த நேரத்தில் நாம் மோடி அரசால் பாதிக்கப்படுவோம் என்ற பயத்திலேயே வாழ்கிறார்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மந்திரியும் சரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சி தலைவனும் சரி என்னைக்கு ரெய்டு விடுவான் நம்ம வீட்டில்ங்கிற பயத்திலே இருக்கான் இப்போ மோடிங்கிற ஒரு ஃபேசிஸ்ட் அந்த ரெய்டு விடுறது இவனுங்களை மிரட்டுறதுங்கிறதான எல்லா திட்டத்தையும் தெளிவாக சார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கிறான் அப்ப அவங்களுடைய இந்த ரெய்டுங்கிறது மூலமாக மாநில அரசுகளில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு ஊழல் பேர் வழியில் இவன் பூரா ஊழல் பேர் வழி இவன் அடித்த கொல்ல கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை இவன் அடித்த கொள்ளை சம்பந்தப்பட்ட ரெக்கார்டு எல்லாம் அவன் வச்சிருக்கான் அப்போ அதை வைச்சு கொண்டு அவன் என்ன ஃபாசிச கருத்தாக்கங்களை இந்த மாநிலங்களில் நடைமுறைப்படுத்த முடியுமோ அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இந்த அரசியல்வாதிகளை பயன்படுத்துகிறான் அதற்கு இந்த அரசியல்வாதிகள் வேறு வழியே இல்லாமல் சரண்டர் ஆகிறான் இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு ஒரு எப்படி இந்த சசிகலா காலில் விழுந்ததாக ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி விழுந்து அடித்து ஓடுறார் அந்த அம்மா அனௌன்ஸ் பண்ண உடனேன்னு ஒரு வீடியோ ரொம்ப நிறைய பரவலாக வந்தது ஏறக்குறைய இன்றைக்கு இருக்கிற எல்லாரும் மோடி காலில் விழுகிறதுக்கு அமித்ஷா காலில் விழுகிறதுக்கு தயாராக நின்றுக்கிட்டே இருக்கான் எப்பயாச்சும் வருவானா டப்பார்னு போய் விழுவலாமான்னு பார்க்குறான் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிக கேவலமான எந்த நாட்டின் முன்னேற்றம் பற்றிய ஒரு திட்டத்தினுடைய தன்மை பற்றிய அடிப்படை அறிவு இல்லாத அரசியல்வாதிகள் இருக்கிற மண்ணாக இது இருப்பதனால் இதை நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் தேசிய கல்விக் கொள்கையினுடைய இன்னொரு திட்டம் இந்த உயர்கல்வியை ஒடுக்குவது என்பது உயர்கல்வியை பரவலாக்குவதன் மூலமாக மிக சாதாரண நடுத்தர வர்க்க ஏழை மக்கள் எல்லாம் உயர்கல்விக்கு வந்து விடுகிறார்கள் என்பதை அவர்களால் தாங்க முடியவில்லை வேறு மாநிலங்களில் எங்கும் இல்லை இது தமிழ்நாட்டில் மிக அதிக அளவில் உருவாகிவிட்டது ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஐம்பது ஆண்டுகளில் நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் என்ஜினியரிங் படிப்பது என்பதெல்லாம் சில இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது 
ஒரு மருத்துவ படிப்புக்கு போவது என்பதெல்லாம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கற்பனை கூட பண்ண முடியாது கடந்த இருபது இருபத்தி ஆண்டுகளில் மிக சாதாரண குடும்பங்களில் இருந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் இன்ஜினியரிங் படித்தார்கள் குறிப்பாக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அதற்கான வாய்ப்பு மிக சிறப்பாக கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் பயன்படுத்திய இடஒதுக்கீட்டு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்தின் மூலமாக அந்த அந்த சதவீத மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நம்முடைய சாதாரண கிராமத்து குழந்தைகள் நிறைய பேர் பொறியாளர் ஆனார்கள் அந்த பொறியியல் ஆனது அதனுடைய வேலை வாய்ப்புகள் அதனுடைய நடைமுறை அதில் கார்பரேட் காரம் பண்ணுற கொடுமைகள் இதன் மூலமாக விலையில்லா திண்டாட்டமாக இருப்பது என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் அவர்கள் பொறியியல் படிப்பிற்கு வர முடிந்தது அந்த பொறியியல் படிப்பிற்கு அவர்கள் வந்துவிட்டதை தடுப்பதற்கான முயற்சி தான் இந்தியாவில் இருபது எக்ஸலன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லி சிறப்பு தகுதியுடைய நிறுவனங்கள் என்று சொல்லி மோடி உருவாக்குகிறார் அந்த இருபது சிறப்பு தகுதி நிறுவனங்கள் என்பவை ஒரு எளிமையாக உங்களுக்கு விளங்கிக் கொண்டு சொன்னால் வெளிநாட்டிலிருந்து நிறைய பேரை வரவழைத்து கார்பரேட் காரன் எப்படி கல்வியின் மூலமாக கொள்ளையடிக்கிறானோ அதே கொள்ளையை அரசாங்கமும் அடிக்க வேண்டும் பல கோடி ரூபாய்களை இந்த இந்த நிறுவனங்கள் மூலமாக பெற வேண்டும் இப்படி பெறுவதற்கான பல திட்டங்களை கொண்டு வருகிறார்கள் அதில் முப்பது சதவீதம் வெளிநாட்டு மாணவர்களை சேர்க்க வேண்டும் என்கிறார்கள் முப்பது சதவீதம் வெளிநாட்டு ஆசிரியர்கள் அங்கே வந்து பாடம் நடத்துவதாக சொல்கிறார்கள் இப்படி செய்வதன் மூலமாக இடஒதுக்கீடு என்பது காற்றில் பறக்கும் இந்த இருபது நிறுவனங்களில் மெரிட் என்று சொல்லக்கூடிய தகுதி சார்ந்து மட்டுமே எல்லாம் நடைபெறும் என்று சொல்வார்கள் இந்த தகுதிங்கிறதே அடிப்படையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ராடு தகுதி என்ன மண்டையில் ஊற்றி வருதா மனு நீதியிலேருந்து வருதா தகுதி என்ன அம்மா அப்பா அந்த ரெண்டு பேரும் நல்லா படிச்சுருந்தா குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க குழந்தை படிக்க போகுது நம்ம ஊரில் அம்மா அப்பாக்கள் பின்புலம் பழங்குடி மக்கள் சாதாரண மக்கள் இவர்களுடைய பின்புலம் என்ன இவர்கள் எப்படி இந்த நவீன கல்விக்கான பயிற்சியை தன் குழந்தைக்கு தர முடியும் அப்பொழுது இடஒதுக்கீடு தேவைப்படுகிறது அந்த குழந்தைகளும் மேலே வர வேண்டும் அப்படி வருவதற்கான வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டில் இருந்தது இந்த இருப்பை இந்த உயர் கல்வி நிறுவனங்களை ஐஐடி போன்ற நிறுவனங்களில் சாதாரண மக்கள் போக முடிகிறதா அப்படி மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் போகக்கூடிய சாதாரண மக்களும் எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்துகிறப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அதில் அவர்கள் எப்படி தற்கொலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் என்பதும் நமது வரலாறு அப்போ இந்த மாதிரி எல்லா தன்மைகளையும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் நிறைய சாதாரண மக்கள் பொறியியலாளராக மாறுகிறார்கள் இதை அனுமதிக்க போவதில்லை அந்த பல்கலைக்கழகத்தை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என்னென்னு சொல்ல போனால் மூணாக பிரிக்கிறான் அந்த பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளை எல்லாம் சேர்த்து தனி பல்கலைக்கழகமாகவும் அந்த பல்கலை நாலு வளாகங்களை இரண்டாகவும் பிரித்து அதற்கு நானூறு கோடி தமிழக அரசு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களும் பணம் கொடுத்து அந்த நிறுவனத்தை ஒரு வெளிநாட்டு மாணவர்கள் வந்து படிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக மாற்றப்போகிறேன் என்று சொல்லி இப்படி நிறைய விஷயங்களை தேசிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய உயர்கல்வியின் நடைமுறைகளை இந்த வடிவத்தில் கொண்டு வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைமுறைப்படுத்துகிறார் இந்த நடைமுறைப்படுத்தல் மூலமாக நமது சாதாரண குழந்தைகள் இனிமேல் பொறியியல் படிப்பது என்பது எட்டாக கனவாக மாறும் அந்த கொடுமையை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பை இவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் இதையெல்லாம் பற்றி நம்முடைய தமிழக அரசுக்கு புரியவில்லை அவர்கள் ஒரு குழு போடுகிறார்கள் அந்த குழுவில் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கு சிக்கல் இல்லாமல் இப்படி உயர்கல்வி உயர் தகுதியை தர வேண்டும் என்கிறார்கள் உயர் தகுதி தரப்பட்டால் இப்படியான நடவடிக்கைகள் என்று அவர்கள் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அங்கு தரம்தான் முக்கியம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் தரத்துக்குள்ள இடஒதுக்கீடு எங்கே வரும் இடஒதுக்கி படிப்படியாக அவர்கள் பொய் சொல்கிறார்கள் இடஒதுக்கீடு காதுகாக்கப்படும் என்று சொல்லி நிச்சயமாக முடியாது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வேறு எங்கும் இல்லை இந்த அறுபத்தி ஒம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடை ஒழிப்பதன் மூலமாக இப்படியான உயர் அந்தஸ்து கல்வி நிறுவனம் என்ற பெயரில் தனிமைப்படுத்தி கல்வியை கல்வி நிறுவனங்களை சாதாரண மக்களிலிருந்து அந்நியப்படுத்துகிறார்கள் இப்படி சின்ன வகுப்பிலிருந்து அந்நியப்படுத்தி வெளியேற்றுவது பெரிய கல்விக்கு நுழைய விடாமல் செய்வது இப்படியான திட்டங்களை கார்பரேட் நிறுவனங்களின் திட்டத்தோடு இந்த காவிகள் 
திட்டமிட்டு செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய அஜெண்டாவில் அது ஒன்று அந்த அஜெண்டாவினுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி தமிழ்நாட்டில் செயல்படுகிறது என்பதை விளக்குவதற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிற நீங்கள் அனைவரும் நாங்கள் ஒரு சிறு வெளியீடை வெளியிலே விற்பனைக்காக வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த உயர் சிறப்பு தகுதி மாநில உரிமையை பறிக்கக்கூடியது அண்ணா பல்கலைக்கழகம் என்ற மாநிலத்தின் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள நிறுவனம் படிப்படியாக பறிக்கப்பட்டு அது வேறு யாருடைய கைக்கு போக போகிறது அதற்கான நடவடிக்கைகள் இப்பொழுது மேற்கொள்ளுகிறார்கள் இதற்கான பல்வேறு காரணங்களை மிக தெளிவாக எழுதிய இந்த சிறு வெளியீடு வெளியில் இருக்கிறது நீங்கள் அதை வாங்க வேண்டும் என்று பத்து ரூபாய் தான் இதனுடைய விலை அதை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படி இந்த கூட்டத்தின் நோக்கம் என்பது எப்படி அண்ணா அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் சாதாரண மக்களுக்கான வாய்ப்பை மறுப்பதற்கான திட்ட நடவடிக்கைகள் நடைபெறுகிறது என்பது குறித்தும் அதை போலவே சாதாரண எளிய மக்கள் சாதாரண கல்வி முறை பெறுவதிலிருந்து எப்படி வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்பது குறித்துமான ஒரு மிக முக்கியமான சிக்கல் குறித்தே நாம் இங்கு உரையாடப் போகிறோம் இந்த உரையாடுவதற்காக பேராசிரியர் கருணானந்தம் அவர்களும் டாக்டர் ருத்ரன் அவர்களும் சக்திவேல் என்ற தோழரும் வருகை தர இருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டத்தில் இப்பொழுது டாக்டர் ருத்ரன் அவர்களை இந்த இந்த கொடுமை குறித்து உரையாற்றுமாறு அழைக்கிறேன் நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி